Witajcie! Zajmiemy się dzisiaj mazurkiem. Mazurek, jak wiecie, jest to utwór na trzy i będzie to mazurek śpiewak. Śpiewak, czyli mazurek pochodzący od śpiewania. Można go też nazwać mazurkiem ciągłym. Są to mazurki śpiewne, które właśnie biorą swój początek od przyśpiewki. A zieli że się zieli, a zielona pas mu go, ale u mojej Marysi, a żeni się niedługo. A da da na da 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 na da 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 na da da na. I teraz skrzypek bierze taki motyw śpiewaczy i ogrywa go. Zamienia go w coś, co się nadaje do tańca dla tancerzy. Jednocześnie jest to też yy, taka, taki akompaniament dla kogoś, kto będzie mógł przyśpiewywać w trakcie grania mazurka. Yy, tak powinien grać skrzypek, żeby zgadzało się to z tym, co może zaśpiewać śpiewak lub śpiewaczka. Yy, ważne są te punkty w melodii, które wyznacza śpiew. Yy, owszem, dodajemy od siebie jako skrzypkowie pewne ogrywki, pewne dodatkowe dźwięki, ale one nie wywracają tej podstawowej, tego podstawowego tematu, yy, który jest zawarty w śpiewie. Czyli... A zieli, że się zieli, a zielona pasło go, ale u mojej Marysi, a żeni się nie I teraz dodajemy do tego od siebie i rytmizujemy te frazy w taki sposób, żeby tancerzom dobrze się do tego tańczyło. Zaczniemy oczywiście od weksla. Zakończyłam wekslem, po którym wszystko zaczyna się od początku. Budowa mazurka jest następująca. Po wekslu następuje dwa razy pierwsza część. Pierwsza część yy, to jest ta część. Dwa razy, lecz za każdym razem zagrana troszkę inaczej. Yy, można zdwoić smyczek yy, przy powtórzeniu, można dodać coś od siebie, yy, można trochę dłużej zagrać. Yy, następnie następuje druga część, ale u mojej Marysi ja żeni się niedługo. Tutaj wielokrotnie można zagrać tą część, na różne sposoby i gra się to za pomocą różnych wariantów. Jeśli zna się jeden, to jest się zmuszonym grać cały czas ten sam wariant wielokrotnie, ale dlatego właśnie trzeba sobie urozmaicić szukając różnych ogrywek. Parę wariantów. Czyli takie wydłużenie, yy, podkreślenie, ale u mojej Marysi. Yy, drugi wariant. Trzeci wariant. Czyli zjeżdżamy aż na sam dół, 
trącając ten dźwięk tutaj. Następnie z kolei eksploatujemy tutaj górną strunę. Jak widać, rytmika jest taką rzeczą yy, egzotyczną i trochę dziwną w tych mazurkach, mianowicie ona jest jakby taką nakręcającą się sprężyną, którą za pomocą rytmu uzyskujemy efekt tak jakby puszczenia jej w ruch i potem ona powoli zwalnia i potem znowu przyspiesza, czyli jest to taki rodzaj obrotowego, obrotowego takiego ruchu. Wprowadzamy melodię w taki ruch. Nie jest to równo. Nie gramy tak, tylko... Więc te dźwięki, które się tam wydarzają, są w pewnym sensie yy, skutkiem, skutkiem tego, co robimy w prawej ręce. Yy, to, że sięgnęłam, wynikło z tego, że nakręciłam tutaj taką, taki rodzaj obrotowego yy, przyspieszenia i dosięgnęłam aż do tego dźwięku za pomocą yy, tak ułożonej, ułożonej rytmiki. Może jest to trochę skomplikowane, ale warto chyba o tym wiedzieć od początku, że skrzypek tutaj yy, musi się yy, główkować nad rytmem i nad tym, jak go ułożyć, by stworzyć taką machinę taneczną. Bo to, co robi skrzypek w Mazurku, to jest też rodzaj tańca. Yy, następnie w dawnych czasach skrzypkowe dodawali taką część rytmizowaną. Jest to taka część, którą służy tancerzom do przytupywania. Części przycinało się smyczkiem, już nie grało się tak śpiewnie, natomiast właśnie podkreślało się taki rodzaj yy, przytupu, który tancerz też wykonywał. Można samemu coś takiego wykombinować w Mazurku. To nie jest integralną częścią tego, co zaśpiewał śpiewak. To jest dodatek. Można tutaj używać dwudźwięków yy, po to, żeby mocniejszy dźwięk był, żeby bardziej to było nawet basowanie yy, na tych skrzypcach, yy, czyli granie na, na instrumencie basowym, który jest instrumentem tak naprawdę rytmicznym. I taki to jest właśnie Mazurek. Jeszcze raz go zagram.